brutture monumentali. Il capitello antico di Palazzo Chiericati rischiava di essere inghiottito dall'umidità. La segnalazione c'era arrivata da Michele, un telespettatore che si era rivolto al TG Vicenza di Rete Veneta per documentare con delle foto la mancanza del tratto finale della grondaia che faceva sì che l'acqua piovana finisse direttamente sulla parete del Palazzo Palladiano Patrimonio dell'UNESCO, rendendola letteralmente marcia e guastata da muffa e muschio. Michele sottolineava giustamente che ancora pochi centimetri e possiamo dire addio a un'altra testimonianza di storia e di arte a Vicenza. Per questo noi di Rete Veneta, senza perdere tempo, abbiamo portato la segnalazione all'assessore competente Claudio Cicero. Io ho visto il servizio, vi ringrazio, ma posso rassicurarvi che ero già sul pezzo e... Ho voluto espressamente che la grondaia fosse inserita di nuovo nel muro dove c'è quella vecchia intasata. Quindi il lavoro sarà un po' più corposo, faremo lo scavo del muro, ingloberemo il nuovo tratto di grondaia nuova appunto che va verso il pozzetto, poi verrà ristuccato e anche sanati gli stucchi che ci sono sul muro. Ecco, siamo felici che l'assessore sia sul pezzo, eh, però a questo punto noi monitoreremo la situazione. I tempi, Assessore? Io spero che entro una ventina di giorni di poter vedere i lavori eseguiti. Eh, sto sollecitando ovviamente le opere perché originalmente era stato posto un tubo esterno, peraltro tolto da qualcuno, per cui ecco perché l'acqua andava a finire certo. addosso, e, e, per evitare appunto di rimettere dei pezzi esterni, ripristineremo quello interno. Quindi 20 giorni e salveremo questo eh, pezzo, questa testimonianza dell'arte e della storia di Vicenza dalla umidità. Siamo sicuri? Sì, assolutamente sì. Bene. Allora, siccome noi, come sapete, vogliamo sempre vedere con i nostri occhi, per quanto ci riguarda... Continua.